Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Dwa i pół tygodnia Wielkiego Postu za nami. Liturgia słowa dotychczas koncentrowała naszą uwagę na budowaniu relacji w trzech płaszczyznach relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Już w środę popielcową, a zatem pierwszego dnia Wielkiego Postu, otrzymaliśmy trzy narzędzia, aby ten czas pokuty przeżyć jak najowocniej. Są nimi modlitwa, post i jałmużna. Teraz wchodzimy w drugą część Wielkiego Postu. Będziemy świadkami narastającego napięcia pomiędzy Żydami a Jezusem, aż do Jego odrzucenia i skazania na śmierć. Konflikt ten pojawia się już na samym początku publicznej działalności Jezusa. Jego przyczyną jest Ewangelia, którą głosi Jezus. Żydzi nie są w stanie zrozumieć, że Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, Synem Bożym, mimo tego, że Jego słowa potwierdzają cuda, które działa. Może i nam, Zdarza się wyobrażać Boga zupełnie innego, niż jest On w rzeczywistości. Jest tak na pewno, gdyż ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć Boga. Pewnie gdyby nam zlecono napisanie Ewangelii, zrobilibyśmy to całkowicie inaczej, niż zrobił to Jezus. Chcemy mieć zawsze rację, nawet wtedy, gdy jej nie mamy. W swojej pysze brniemy tak daleko, że nawet Bogu próbujemy udowodnić, że się myli, że nie ma racji. Jeśli się nie nawrócimy, jesteśmy zgubieni. Unicestwienie Boga nie rozwiązuje żadnych problemów, ale jeszcze powoduje, że nasz kruchy świat rozsypuje się w drobny mak, a wszystko zaczyna się od braku zrozumienia. Porzućmy zatem nasze uprzedzenia, Słuchajmy Boga i starajmy się zrozumieć to, co On ma nam do powiedzenia.